exciting to see a full house. Thank you. This is fab. This is fab. I'm really stressed because there may not be a seat for me. Uh, but listen, guys, thank you. Thank you. Uh, I'm very excited uh, to screen Jalika too. Uh, before we start, I just want to introduce you to the man, uh, Lijo Joe Pelliseri. Please come on. And I want to call Girish Gangadharan, the DOP of Jalika too. And Angamali Diaries. So, so guys, I'm, I'm going to do a Q&A. I tried to get Girish to join us, and I got one word, no. Hello. <laughs> <laughs>
कैसा है ये शूटिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा शूटिंग है बहुत अच्छा लगा खाली हम ये लफड़ा हुआ खाली मतलब बात समझे नहीं हमको हाँ देखो हम लोग के इधर क्या था सब हिंदी वाले हैं ना सर सब हमारे वाले ना अभी सब लोग हाथ से तो सब हाथ से हमारे इधर मालूम पड़ता क्या बोला माँ इंग्लिश बात नहीं करते कोई भी वो सारों खानों हम इधर से कोई भी वो सब हिंदी बात करते इधर क्या तुम लोग अभी सब हंसेंगे हम भी हंसते हैं सर देख के हाँ हमको मालूम पड़ता नहीं ना बात क्या बात बोल रहे आप लोग जब हमको कुछ जरूरत पड़ती वो बोलता है मुन्ना भाई ये लेड लेके वो लेके ओ दब पड़ता है वो बात ओ उसके उसके बारे में कुछ बोल सकता है वो कैसे उसका सर कितना पावर है जंबोल जंबोल छे जम जंबोपोल हाँ जोकर जोकर जोहर फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड कहाँ से ले आते हैं वो कैसे आ गए इस प्रोजेक्ट पे ये हमारे जो तुम्हारा आदमी आया था लाइट लेने के लिए बुकिंग करने के लिए हाँ हम लोग दो आदमी आए बम्बई से ओके ट्रेन से आए हाँ और कोई मलयालम फिल्म है बहुत किया कुछ सब सब मराठी हिंदी वक्त का सामान तो बता देना ओके सब लैंग्� यह हमारा इंजाज है। इंजाज है। एपीके। पीके। हाँ। केके केके। ऐसे गान मारने के लिए आया। हाँ देखा ये देखिए सुन ले सुन ले सुन ले ये तो ये मेरे गान मारने के लिए आया। ये बहुत डेंजर है सब। एपीके आये रे। देखो बराबर। हाँ केके चलो अब उड़ना नहीं रहना है। हाँ इसीरी अड़ी उड़ी। ये उड़े नहीं। ना
നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യണമെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നേച്ചറിന്റെ ഒരു പച്ചപ്പായിരുന്നു അപ്പൊ അത് നൈറ്റില് എങ്ങനെ ആ പച്ചപ്പിനെ അതേപടി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യിക്കാം എന്നുള്ളത് ആയിരുന്നു നമ്മള് ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്ത കാര്യം അപ്പൊ അത് കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോ അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട തരത്തിലുള്ള ലൈറ്റിങ്ങും ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടും എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ രാത്രി നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻസീവായിട്ട് നമുക്ക് രാത്രികൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഈ പച്ചപ്പും പക്ഷെ ഈ പന്ത്രങ്ങളുടെ വെളിച്ചവും ഒക്കെ ഇടകലർന്ന് അതിന് തരുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഒരു റഗ്ഗഡും റോവായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അതിനോടൊപ്പം ചെളിയും ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോ തരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് അതിന്റെ പകലിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ആക്ച്വലി അത് നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റിലൊക്കെ ഇത് ഒരു കാരിക്കേച്ചർ ടോണിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സിനിമയാണെന്ന് തോന്നിക്കുകയാണ് ചെയ്യും അത് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നിക്കുന്ന അതായിട്ടാണ് കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു ലാഘവത്തിൽ ഭയങ്കര ഒരു ലാഘവത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രേക്ഷകന് ആവശ്യമാണ് ഒരു ആദ്യ പകുതി വരെ അതിൽ നിന്നാണ് അയാള് പതുക്കെ ആ സിനിമയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന താളമാറ്റത്തിൽ തന്നെ അയക്കം സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ലൈറ്റിങ്ങിലുള്ള വേരിയേഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ നേർ പകുതിയിൽ നിൽക്കുന്ന അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന സൺസെറ്റ് ഈ ഗ്രാമത്തിന് മുകളില് വലിയ ഒരു എന്താ പറയാ അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് മുമ്പ് ചെയ്തുള്ള പടങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടൗണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കഥകളും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളും അതിന്റെ അങ്ങനത്തെ സോഡിയം പേപ്പറും ബാക്കി ആംബിയൻ ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതിന് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോർച്ച് ലൈറ്റുകൾ പന്തമാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചധികം തന്നെ അത് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് സീക്വൻസ് വരുന്ന റാന്തലുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കി അതും അതും ഇല്ലാത്ത ആ ഈ ഫൈവ് സീക്വൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസിനൊക്കെ ഇതൊന്നും ഇല്ലായുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു ഫുൾ മൂൺ ഡേയിൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിലാണുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു മൂൺ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനത്തെ വേറെ ലൈറ്റുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ടോട്ടലി ഒരു മൂൺ ലൈറ്റ് ആംബിയൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ബലൂൺ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സീക്വൻസുകളിൽ പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈറ്റുകൾ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ജെല്ലിക്കെട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു റെഫറൻസോ മുൻമാതൃകയോ വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു അതിന്റെ ഒരു വിഷ്വൽ സ്റ്റൈലിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിന്റെ ഒരു ടോട്ടൽ വിഷ്വൽ കൊറിയോഗ്രാഫി എടുക്കുന്ന സമയത്തോ ആൾക്കൂട്ടത്തെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത് വിഷ്വലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് അത് അതിന്റെ ഒരു അതൊരു അതിനൊരു സ്റ്റോറി ബോർഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പ്ലാൻ ഉണ്ടായില്ല അതിപ്പോ ഒരു മിക്കവാറും പടങ്ങളും അങ്ങനെ അങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രീ പ്ലാനിങ് ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്താറില്ലായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പത്തെ അങ്കമാലി ആയാലും ഇതായാലും ലിജോയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബേസിക് പ്ലാൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ്റെ പ്രത്യേകതയും ആൾക്കാരുടെ പെർഫോമൻസും അതിൻ്റെ കോറിയോഗ്രാഫിയൊക്കെ അവിടെ ചെന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മിക്കവാറും തീരുമാനിക്കുകയും അവിടെ ചെന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു മൊത്തം മാറ്റി വേറെ പോലെ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് മിക്കവാറും അങ്ങനെ ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സീൻ കോറിയും അവിടുത്തെ ലൊക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ള
ശിവൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ എങ്ങനെയുണ്ട് പുള്ളിയുടെ പത്ത് ഇരുപത്തിനാല് വർഷം ഓക്കെ മുമ്പേലുണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളി അതിന് മുമ്പേ കേരളത്തിലായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഓക്കെ ഓക്കെ അടിപൊളി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വന്നു പോട്ടെ ഇതിലേക്ക് ഇവിടെ കേരളത്തിലേക്ക് പാർലേറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തു അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഇഷ്ടം <laughs> അതായത് <laughs> 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 ഒരു ലൈറ്റ് ആകാശത്തേക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സുപരിചിതമായിട്ട് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫില്ലും കീയും എല്ലാവരും ഇത് റെഗുലർ ആയിട്ട് പടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ മലയാളത്തിൽ കുറെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ ചില പടങ്ങൾ മാത്രമേ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ബഡ്ജറ്റ് കൂടുതൽ കാരണം ഓക്കെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണോ എക്സ്പെൻസീവ് ഓക്കെ അത് കാരണം ആരും ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ല മേക്കിങ്ങിന് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് എങ്ങും പോകണ്ട അങ്ങനെയാണല്ലേ ഇതിനടിയിൽ ആള് നിൽക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ